সকলের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এই মুহূর্তে তোমরা যারা আমার এই লাইভ ক্লাসটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছ তাদেরকে কুড়িগ্রাম অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে স্বাগতম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা যারা আমার এই ক্লাসটি দেখছ অবশ্যই তোমরা তোমাদের এই ক্লাসটি শেয়ার করে দিয়ে অন্যদেরকে দেখার সুযোগ করে দিবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি বিশ্বাস করি তোমরা যদি তোমাদের এই ক্লাসটি অন্যদেরকে দেখার সুযোগ করে দাও তাহলে তোমাদের পাশাপাশি তোমাদের বন্ধুরাও কিছুটা হলেও উপকৃত হবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি আমার প্রথম ক্লাসে উদ্ভিদের রূপান্তরিত কাণ্ড নিয়ে তোমাদের সামনে একটি ক্লাস উপস্থাপন করেছি সেখানে আমি তোমাদেরকে বলেছি যে উদ্ভিদের রূপান্তরিত কাণ্ড তিন ধরনের হয়ে থাকে এক হচ্ছে ভূনিম্নস্ত রূপান্তরিত কাণ্ড দুই হচ্ছে অর্ধবায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ড এবং তিন হচ্ছে বায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ড প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ওই ক্লাসে আমি ভূনিম্নস্ত রূপান্তরিত কাণ্ডের বিস্তারিত বর্ণনা করেছি এবং আজকে আমি তোমাদের সামনে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে অর্ধবায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ড প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা খাতা কলম নিয়ে ঝটপট লিখে ফেলো আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে অর্ধবায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ড প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা আমার এই ক্লাসটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যারা দেখবে তারা অর্ধবায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ড কি তা বলতে পারবে অর্ধবায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ডের শ্রেণী বিভাগ করতে পারবে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কোনো কথা নয় আমরা তাহলে একটু জানার চেষ্টা করি অর্ধবায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ড বলতে আমরা কি বুঝি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে নরম কাণ্ডযুক্ত উদ্ভিদের শাখাগুলো মাটির উপরে বা সামান্য নিচে অবস্থান করে তাই না এবং এটি প্রজননের মাধ্যমে নতুন একটি উদ্ভিদের জন্ম দিতে পারে বা নতুন একটি উদ্ভিদের সৃষ্টি করতে পারে সেগুলোকেই আমরা অর্ধবায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ড বলে থাকি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা অর্ধবায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ড বলতে আমরা কি বুঝি সেটি জানতে পেলাম অর্ধ বায়বীয় তাহলে অর্ধ বায়বীয় কথাটির অর্থ হচ্ছে অর্ধেক বাতাসে এবং অর্ধেক রয়েছে মাটির নিচে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আমরা জানব যে অর্ধবায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ডের শ্রেণী বিভাগগুলো তাহলে চলো জেনে আসি যে অর্ধবায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ডকে কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা অর্ধবায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ডের একটি শ্রেণী দেখতে পাচ্ছি তার নাম হচ্ছে রানার বা ধাবক ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আরো দেখি কি আসে এস্টলন বা বক্র ধাবক তারপর হচ্ছে অফসেট এবং আর একটি হয়েছে সাকার বা ঊর্ধ্বধাবক প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা তাহলে জানলাম যে অর্ধবায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ড চার ধরনের হয়ে থাকে এক হচ্ছে রানার বা ধাবক এস্টলন বা বক্র ধাবক অফসেট এবং সাকার বা ঊর্ধ্বধাবক ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এবার এক এক করে প্রত্যেকটি শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রত্যেকটি শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য জানার আগে আমি তোমাদের সামনে এক ধরনের উদ্ভিদ নিয়ে আসছি তোমরা নিশ্চয়ই এই ধরনের উদ্ভিদ দেখে থাকবে আসলে তোমরা ভালো দেখতে পাচ্ছ কি না দেখো যে এটি হচ্ছে দুর্বা ঘাস এটি হচ্ছে দুর্বা ঘাস তো দুর্বা ঘাসটিও কিন্তু মাটির সাথে সমান্তরাল ভাবেই কিন্তু অবস্থান করে কোন কোন সময় এই কাণ্ডগুলো মাটির নিচে অবস্থান করে আবার কোন কোন সময় মাটির সাথে সমান্তরাল ভাবে বা মাটির উপরেই অবস্থান করে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো যে প্রত্যেকটি কাণ্ডের পর্ব এবং মধ্য মধ্য পর্ব সুস্পষ্ট দেখো যে এই যে একটি গিট এই যে একটি গিট প্রত্যেকটি গিটের মধ্যে একটি করে অস্থানিক মূল বের হয় তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এই গিটটির থেকে অস্থানিক মূল বের হয়েছে এবং এই গিটের বা এই পর্ব থেকে একটি নতুন একটি কাণ্ড আবার নতুন একটি উদ্ভিদের জন্ম দিয়েছে তাহলে এটিকে আমরা রানার 
বা ধাবক বলতে পারি এটি হচ্ছে অর্ধবায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ড প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের সামনে আমি আরো এক ধরনের উদ্ভিদ দেখানোর চেষ্টা করছি তোমাদের বাড়ির পাশে এই ধরনের উদ্ভিদ তোমরা প্রায়শই দেখতে পাবা বিশেষ করে আমন ধানের খেতে বা বড় মৌসুমে ধানের খেতে এই ধরনের উদ্ভিদ দেখতে পাওয়া যায় পাতাটি দেখবা যে চারটি ভাগে বিভক্ত প্রত্যেকটি পাতা চারটি ভাগে বিভক্ত এই উদ্ভিদগুলোর কাণ্ডেও এবং একটু খেয়াল করো এই উদ্ভিদগুলোর কাণ্ডও কিন্তু মাটির সমান্তরাল অথবা মাটির সামান্য নিচে অবস্থান করে এখানেও দেখো যে এর পর্ব এবং মধ্য পর্বটি সুস্পষ্ট এবং প্রত্যেকটি পর্ব হতে অস্থানিক মূল বের হয়েছে এবং নতুন একটি উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়েছে তাহলে এই উদ্ভিদটির নাম হচ্ছে আমরা সবাই জানি এই উদ্ভিদটির নাম হচ্ছে আমরুল তাহলে এই আমরুল আমরা দেখলাম যে এর কাণ্ডটি মধ্যে এই কাণ্ডের মধ্যে দেখতে পাচ্ছ যে পর্ব এবং মধ্য পর্বগুলো সুস্পষ্ট এবং প্রত্যেকটি পর্বের মধ্যেই অস্থানিক মূল বের হয়েছে এবং নতুন একটি উদ্ভিদের জন্ম হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের সামনে আমি আরও একটি এক ধরনের উদ্ভিদ তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি দেখো মজার বিষয় হচ্ছে এই যে উদ্ভিদগুলো এই উদ্ভিদগুলো দেখো এটি মাটির সমান্তরাল অথবা মাটির সামান্য নিচে অবস্থান করে এরও পর্ব এবং মধ্য পর্বগুলো সুস্পষ্ট প্রত্যেকটি পর্ব হতে অস্থানিক মূল বের হয়েছে দেখো যে প্রত্যেকটি পর্ব হতে অস্থানিক মূল বের হয়েছে এবং নতুন একটি উদ্ভিদের নতুন একটি চারা এখান থেকে সৃষ্টি হয় এবং এই পর্বের মধ্যে কিন্তু ফুল এবং ফল ধারণ করে তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা বুঝতে পারছি যে রানার বা ধাবক এটি হচ্ছে অর্ধবায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ডের এক ধরনের উদাহরণ যেগুলো আমি তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে দেখো এই যে নতুন একটি এখান থেকে একটি নতুন একটি কাণ্ড বের হয়েছে এবং নতুন একটি উদ্ভিদ এখানে জন্ম নিবে তোমরা একটু ভালো করে লক্ষ্য করো এবং দেখো যে প্রত্যেকটি পর্বের মধ্যেই ফুল এবং ফল ধারণ করে তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই যে এই ফল হয়েছে এগুলো এবং এ কাণ্ডের মধ্যে অস্থানিক মূল রয়েছে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা নিঃসন্দেহে এগুলোকে অর্ধবায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ড বলে থাকি কেন অর্ধবায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ড বলবো যে এই কাণ্ডগুলো সব সময় মাটির উপরে অবস্থান করে না কিছু কিছু সময় মাটির নিচে অবস্থান করে আবার কিছু কিছু সময় মাটির উপরে অবস্থান করে তাহলে এগুলোকে আমরা কাণ্ড বলি এ কারণেই যে এর পর্ব এবং মধ্য পর্ব রয়েছে এবং পর্বগুলো হতে অস্থানিক মূল এবং নতুন একটি উদ্ভিদ জন্ম হতে পারে এবং সেখানে ফুল এবং ফল ধারণ করে তাহলে আমরা জানলাম যে রানার বা ধাবক যে অর্ধবায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ডগুলো আছে সেগুলোকে আমি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি তোমরা একটু আবার খেয়াল করো আমি তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি যে দুর্বা ঘাস তারপর হচ্ছে থানকনি তারপর হচ্ছে আমরুল তাহলে এই দুর্বা ঘাস থানকুনি এবং আমরুলের যে কাণ্ডগুলো রয়েছে এই কাণ্ডগুলোকে আমরা অর্ধবায় অর্ধবায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ডের এই কাণ্ডগুলোকে আমরা অর্ধবায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ডের রানার বা ধাবক বলে থাকি ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা পরের যে অর্ধবায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ডের আরেকটি শ্রেণী আমরা দেখেছি সেটি হচ্ছে স্টলন বা বক্র ধাবক প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি তোমাদের সামনে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে এটি হচ্ছে আমরা সাধারণত কচু জাতীয় উদ্ভিদ যেগুলো রয়েছে কচু এই কচুর উদ্ভিদের মধ্যেই এই ধরনের বক্র ধাবক বা স্টলন আমরা দেখতে পাই তোমরা একটু লক্ষ্য করো যে এই ধরনের উদ্ভিদের মধ্যেও কিন্তু পর্ব এবং মধ্য পর্বগুলো সুস্পষ্ট এই যে পর্ব এই যে পর্ব এবং মাঝখানটা অনেক লম্বা তাহলে লম্বা একটি মধ্য পর্ব অবস্থান করে এবং প্রত্যেকটি পর্ব থেকেই কিন্তু অস্থানিক মূল বের হয় প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রত্যেকটি 
पर्व तुम्हारा लक्ष्य करो जो अस्थानिक मूल बेर अस्थानिक मूल गो की कांड टी मटर समान भाव आकड़े धरे एर जो अग्रभागे कांड टी आई कांड वक्र भाव ऊपर दिखे उठे आसे ये वक्र भाव ऊपर दिखे उठे आसे ए कारण ये स्टोलन वक्र धावक बला प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा जानते पेलम जो स्टोलन वक्र धावक की जो कचु गाचर जे कांड कचु गाचर गोड़ा थे तार उत्पत्ति मटर सा समान भाव लेगे थे तर अग्रभागर कांड सामान्य एक बेके ऊपर दिखे बेके थे से स्टोलन वक्र धावक बोली कचुर लती हे स्टोलन वक्र धावक उदाहरण ओके प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा देख अफसेट अफसेट तुम्हारा अने के देखे मुहूर्ते तुम्हारा मन करते जानिना तुम्हारे सामने देखान चेष्टा कर प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारा सबाई उद्भिद टीके चिने थकबा तुम्हारा देखते जानिना उद्भिदी उद्भिदी हम उद्भिदे नाम हम कसुरी पाना प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा कसुरी पाना तुम्हारा एक तो लक्ष्य करो जो कसुरी पानार जे एक भाषमान जलज उद्भिद यंडेर गोड़ा थे नतून एक कांड बेर प्रान कांडे अग्रभागे नतून आए उद्भिदे जन्म दीते हैं कांड केफसेट बोले थी कांड खूब नरम ए रसालो एवं तुम्हारा तुम्हारे बाड़ आशेपाशे जो थे तेल इटा नहीं देखा जे भाज कर ले भेगे जाए यदा हो जाए तो यार नतून आए उद्भिदे ये जन्म दीते उद्भिद केफसेट बोले थी तो प्रिय शिक्षार्थी बंधुराफसेट सम्पर्क कचुरी पाना देखो कचुरी पाना एवं टोपा पाना ये कांड नतून एक उद्भिदे जन्म दीते प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा एबारे पर श्रेणी विभाग की रही है जेटी हम सकार ऊर्धावक तुम्हारे बाड़ आशेपाशे जर बागान रे तुम्हारा एक भलो लक्ष्य करवा बाश बागान बाशर गोड़ा थे एक नतून चारा समान भाव बेर कि दूर गए ऊपर दिखे उठे आसे ये समान भाव आसार पर ऊपर दिखे उठे आसते जे कारण ये सकार ऊर्धावक बला प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा लक्ष्य करो जो तुम्हारे बाड़ आशेपाशे जदि कारो बाश बागान थे तेने रकम साकार ऊर्धावक देखते पावे एवं कारो बाड़ आशेपाशे जो कलार बागान थे तेल कलार बागने तुम्हारा ए रकम साकार ऊर्धावक देखते पा प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा पर्यत जानल जे अर्धवायव रूपान्तरित कांड बोलते बुझी अर्धवायव रूपान्तरित कांड कत्येक बैशिष्ट्यगुलना चेष्टा कर देखे आस अर्धवायव रूपान्तरित कांड चार प्रकार एक हे रानार धावक दुई हे स्टोलन वक् तीन हे अफसेट एवं चार हे सकार ऊर्धावक प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा अवश्य तुम्हारा मन रखे जो अर्धवायव रूपान्तरित कांड चार धरण रानार धावक रानार धावक दुर्बा घास ठानकुनि पता और आमरुल मजार विषय हे रानार धावक जे तीन धरण उद्भिद तुम्हारे सामने उपस्थापन कर तीन धरण उद्भिदे चमत्कार औषधि गुण सम्पन्न ओके प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा दुई नम्बर हम स्टोलन वक्र धावक कचुर लतीटा कांड उदाहरण अफसेट कचुरी पाना एवं टोपा पानार कांड हमसेटर उदाहरण एवं साकार ऊर्धावक बाश एवं कला उद्भिदे जे नतून कांड बेर 
সেটি হচ্ছে সাকার বা উদ্ধাবকের উদাহরণ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা যদি অর্ধবায়ু রূপান্তরিত কাণ্ডের বৈশিষ্ট্যগুলো আর একবার দেখি তাহলে হচ্ছে যে এর পর্ব ও পর্ব মধ্য রয়েছে কাক্ষিক মুকুল রয়েছে আমরা দেখেছি যে প্রত্যেকটি পর্ব হতে পাতার গোড়া থেকে কাক্ষিক মুকুল বের হয় নতুন একটি উদ্ভিদের সৃষ্টি করে তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি তার হচ্ছে পর্ব থেকে অস্থানিক মূল হয় আমি তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি পর্ব থেকেই কিন্তু অস্থানিক মূল বের হয়েছে এবং সর্বোপরি যে কাজটি করে সেটি হচ্ছে নতুন উদ্ভিদের জন্ম দিতে পারে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি আশা করি আমি বিশ্বাস করি তোমরা যারা শুরু থেকে এ পর্যন্ত আমার সাথে যুক্ত রয়েছ তোমরা অবশ্যই অবশ্যই অর্ধবায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ড কি তা জানতে পেরেছ অর্ধবায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ডের শ্রেণী বিভাগগুলো জানতে পেরেছ এবং প্রত্যেকটি শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যগুলো জানতে পেরেছ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের কাছে আমার একটি নিবেদন তোমাদের বাড়ির পাশে এই ধরনের যে অর্ধবায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ডগুলো রয়েছে তোমরা নিজ হাতে সেই কাণ্ডগুলো তুলে একটু বইয়ের এই পড়াগুলোর সাথে মেলানোর চেষ্টা করবে তাহলেই বুঝবে যে অর্ধবায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ডগুলো কি ধরনের হয় এবং এর বৈশিষ্ট্য কেমন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা অবশ্যই দেখবে অবশ্যই দেখবে অবশ্যই দেখবে তাহলে কি হবে তোমাদের এই পড়াটি আমি বিশ্বাস করি একইবারে তোমাদের আয়ত্তে চলে আসবে তো আমরা আর বেশি দীর্ঘ করব না অবশেষে তোমাদের একটি কাজ রয়েছে যে তোমাদের বাড়ির আশেপাশে দেখতে পাও এরকম অর্ধবায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ডগুলোর বৈশিষ্ট্য লিখো তোমাদের বাড়ির আশেপাশে দেখতে পাও এ ধরনের যে অর্ধবায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ডগুলো আছে এই কাণ্ডগুলোর বৈশিষ্ট্য খাতায় লিপিবদ্ধ করবে এবং অবশ্যই অবশ্যই স্কুল খুললে স্কুলের সারকে দেখাবে তো সে পর্যন্ত তোমাদেরকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার ক্লাস এখানেই শেষ করছি সবাইকে আল্লাহ হাফেজ